OMG. Por que OMG? Ao invés de Oh my God. Vem comigo que eu te conto. Hi guys, I'm Suzy, an American pronunciation teacher raised in Los Angeles e dou aula para brasileiros há mais de 25 anos. Por que usar a sigla OMG ao invés de Oh My God? Porque na verdade os americanos têm uma referência de não dizer o nome de Deus em vão e isso nós também fazemos no Brasil. É uma questão cultural. Então nós podemos substituir o Oh My God por OMG, que é simplesmente a sigla, ou OMG. My gosh! Agora eu tô apostando que vocês estão querendo as mais picantes, né? Então vamos lá! De uma maneira bem sutil, eu vou dizer que you, nós podemos não usar essa palavra e podemos usar screw you. Também não é sutil, não é delicada, mas é menos agressiva do que F. You. Ao invés de God, sempre usar gosh e principalmente quando você vê que é uma família que realmente tem essa característica de não dizer o nome de Deus em vão, ok? As crianças usam muito a palavra fudge ao invés de the F word and we can say the F word, the F word, yeah. We can say gosh darn it instead of god damn it, that's a bad one, that's not very nice. Uh, we can also say freaking. So when we use it as an adjective, we can say, oh, this is freaking cool, or uh, she's freaking beautiful. So it's a nice way of saying the F word, okay? Like an adjective. We can say dang it, dang it, or dang it, instead of damn it, okay? So I'm gonna put it, vou colocar um pouquinho mais de som americano para não ficar aquela coisa muito categórica do jeito que vocês têm que falar. Oh, God dang it. Or, oh, gosh darn it. So we use gosh darn it instead of God dang it, okay? We can also use biatch instead of bitch. Bitch is a very bad word. Nós normalmente não usamos de nenhuma maneira essa palavra, mas se por um acaso escapar, tente acomodá-la e jogar num biatch. Normalmente, Uh, essas palavras a gente aprende de uma maneira muito mais rápida, né? Porque ela tem emoção, ela carrega emoção. E quando a gente tem emoção, as coisas são mais rápidas. Por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem alguma palavra mais específica, me manda no direto que eu respondo para vocês. E se a coisa ficar muito carregada, a gente faz um outro vídeo trazendo outras palavras, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um, um like, compartilha com seus amigos, se subscreve, fica no inscreve, subscreve em inglês e português. Então, no português, se inscreve no canal, aperta aqui o sininho e até o próximo vídeo. See you guys!